إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنيت بغلم إنجل إلام پڑيت پريبالت كندرك كودية إيهو نريمنك الحمد لله صلواتم سلامم إم أرمي تودر إم وليغاتي أرمي تودر صلى الله عليه وسلم أن نبرغل الميدلم أن نبرغل إن والك ولي مرغل تنگل دي والك آخا தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அணு அணுவாக பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தாபியங்கள் தபா தாபியங்கள் குறிப்பாக எம் அனைவர் மீதினும் அல்லாஹினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாவதாக என்ற பிரார்த்தனையோடு கண்ணியமிக்க அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அருமை சகோதரர்களே நாங்கள் உலகத்தில் வாழுகிற பொழுது அல்லாஹினாலும் தூதரினாலும் என்ன விடயங்கள் எம் பக்கம் ஏவப்பட்டிருக்கிறதோ அவைகளை எடுத்து நடக்குமாறும் எவைகளை விட்டும் விலகி நடக்குமாறு எங்களுக்கு பணிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை விட்டும் தவிர்ந்து நடக்குமாறும் முதலில் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் நான் நல்லுபதேசம் செய்து கொள்ளுகிறேன் கண்ணியமிக்க அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அருமை சகோதரர்களே நாங்கள் எல்லாம் உண்மையில் இமாம் மிம்பருக்கு ஏறுவதற்கு முன்னால் எங்களுடைய பெயர்களையும் மலக்குமார்களுடைய அந்த ஏட்டில் பதிவு செய்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அல்லாஹினுடைய கட்டளையை மதித்தவர்களாக நாங்கள்லாம் பள்ளிக்கு விரைந்து வந்திருக்கிறோம் ஏனென்றால் சகோதரர்களே இமாம் மிம்பரில் ஏறிவிட்டால் நன்மையை பதிவு செய்கிற மலக்குமார்கள் கூட இமாமுடைய உரையை செவி தாழ்த்து கேட்பதற்காக வேண்டி வந்து அமர்ந்து விடுகிறார்கள் எனவே அல்லாஹ் சாலா எந்த நோக்கத்தோடு நாம் எல்லாம் விரைந்து வந்தோமோ அந்த நோக்கத்தை முழுமையாக அதனுடைய பலனை எங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன் கண்ணியமிக்க அல்லாஹுடைய நெல்லடியார்களே அருமை சகோதரர்களே அல்லாஹு சாலா இந்த உலகத்தில் வாழுகிற பொழுது அதுவும் குறிப்பாக இஸ்லாத்தை எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அன்பளிப்பாக தந்திருக்கிறான் இஸ்லாத்தை கொடுத்த ரப்புல் ஆலமின் அல்லாஹ் இந்த மனித வர்க்கத்திலிருந்து அவன் எதிர்பார்ப்பது அவனை வணங்க வேண்டும் என்பதுதான் அல்லாஹ் இதற்காகத்தான் இந்த மனித வர்க்கத்தையும் ஜின் வர்க்கத்தையும் படைத்திருப்பதாகவும் சொல்லுகிறான் மனிதர்களையும் ஜின்களையும் 
என்னை வணங்குவதற்காகவே படித்திருக்கிறேன் எனவே சகோதரர்களே அல்லாஹு சாலா அவனை வணங்க வேண்டும் என்பதை எம்மிடம் எம்மிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கிறான் கண்ணிமிக்க சகோதரர்களே அதிலும் குறிப்பாக எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தான் வணக்கம்தான் மிகப்பெரிய ஒரு கடமைதான் தொழுகையாக இருக்கிறது இந்த தொழுகை என்பது இஸ்லாத்தின் தூண் என்பதை அருமை தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அஸ்வலா ஜாமுஜுதீன் தொழுகை என்பது இஸ்லாத்தினுடைய தூண் என்கிறார்கள் எனவே ஒரு கட்டிடம் நாங்கள் அமைப்பதாக இருந்தாலும் அல்லது ஏதோ ஒரு பவுண்டேஷன் நாங்கள் அமைப்பதாக இருந்தாலும் அதற்கு தூண் இல்லாமல் நாங்கள் அமைக்க முடியாது எனவே இஸ்லாம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் அந்த இஸ்லாத்துக்கு அடுத்தது அல்லாஹ் தொழுகை ஒன்று எங்களுக்கு கடமையாக்கியிருக்கிறான் அந்த தொழுகையை நாம் உரிய முறையில் நாங்கள் அதை கண்காணிக்கவில்லை என்றால் அந்த தொழுகையை உரிய முறையில் நாங்கள் பேணி பாதுகாக்கவில்லை என்றால் கண்ணிமிக்க அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே எந்த இபாதத்துகள் வணக்கம் செய்யப்பட்டாலும் தொழுகை நபியவர்கள் காட்டிய வழிமுறையில் அல்லாஹும் தூதரும் எப்படி காட்டினார்களோ அந்த வழிமுறையில் அமையவில்லை என்றால் அந்த தொழுகையில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை கண்ணிமிக்க சகோதரர்களே அதிலும் குறிப்பாக சகோதரர்களே நாங்கள் எல்லாம் ஏகத்துவத்தை ஓரளவு விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு சத்தியம் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் எம்மில் அநேகமானோர் மிகவும் ஒரு பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கிறோம் என்றால் தொழுகையை உரிய நேரத்தில் தொழக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைப்பதில்லை தொழுகிறோம் ஆனால் அந்த தொழுகை உரிய நேரத்துக்கு தொழப்பட வேண்டும் அல்லாஹு சாலா குரானில் எப்படி சொல்கிறான் நிச்சயமாக இந்த தொழுகை என்பது முக்மிங்களுக்கு நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமையாகும் அல்ல எப்படி சொல்லுகிறான் அதற்கென்று ஒரு நேரம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் தொல வேண்டும் ஆனால் சகோதரர்களை கை சேதம் என்ன நாம் உரிய நேரத்துக்கு தொழாமல் ஜமாத்தோடு தொழாமல் நாங்கள் விரும்பியவாறு விரும்பிய நேரத்தில் தொழுது விட்டு செல்கிறோம் சகோதரர்களே இஸ்லாம் இதை ஒரு காலமும் வரவேற்கவில்லை சிலர்கள் அதை வளமையாக்கி கொண்டார்கள் தொழுகையை பிற்படுத்துவது ஜமாத்துக்கு தொழுகாமல் அல்லது வீட்டிலோ அல்லது கடைகளிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அல்லது நான் வேலை புரிகிற ஆபீஸ்களிலோ நாம் தொழுது விட்டு இலகுவாக முடிக்கிறோம் சகோதரர்களே குறிப்பாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் வழிகேடு எங்கிருந்து உருவாகிறது என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் நபியினுடைய சுண்ணாக்கள் எங்கே விடப்படுகிறதோ நபியவர்கள் எப்படி சொன்னார்கள் இந்த தொழுகைகள் இந்த கூட்டான தொழுகைகள் ஜமாத்தோடு தொழுவது இருக்கிறதே இது உங்கள் நபியினுடைய சுண்ணாக்களில் உள்ளது இந்த சுண்ணாக்கள் விடப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் வழிகட்டு விடுவீர்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாலி செல்லும் சொல்கிறார்கள் எனவே சர்வ சாதாரணமான ஒரு விடயம் அல்ல ஜமாத்தோடு தொழுவது ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களுக்கும் அது கடமையாக இருக்கிறது இதில் யாருமே கருத்து சொல்ல முடியாது சில நேரம் சில தடங்கல்கள் ஏற்படாம அதுக்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது ஆனால் காலமெல்லாம் அது தடங்கள் வளமையாக கொள்ளக்கூடாது சிலர்கள் என்ன செய்வார்கள் கொள்கைவாதிகளாக இருப்பார்கள் தௌவீதிவாதிகள் என்று பேசிக் கொள்வார்கள் ஆனால் உரிய நேரத்துக்கு தொழக்கூடியவர்களாக ஜமாத் தொழுகையை பேணக்கூடியவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் அல்லது சில நேரம் நான் மார்க்கத்தில் அனைத்திலுமே பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிறேன் மார்க்கத்தில் எல்லாத்திலையும் நான் சரியாக நடந்து கொள்ளுகிறேன் அது எதுவாக இருக்கலாம் நான் வட்டி எடுப்பது கிடையாது அல்லது இஸ்லாத்தில் எதுவெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ நான் சீதனம் வாங்குவதும் கிடையாது சீதனம் ஹராம் தான் சீதன வீட்டில் இருப்பதும் அது மார்க்கம் அனுமதிக்கவில்லை என்றெல்லாம் பேசிக் கொள்ளுவோம் சகோதரர்களே என்னதான் நாங்கள் பேசிக் கொண்டாலும் எங்களிடத்தில் தொழுகை சரியான முறையில் பேணுதலாக நடைபெறவில்லை என்றால் ஏன் சகோதரர்களே முதல் முறையாக எங்களிடத்தில் அல்லா மறுமையில் கேட்கப்பட போ கேட்க போ கேட்க போவது இந்த தொழுகையை பற்றி தான் ஒரு அடியான் முதல் முறையாக அல்லா எதை விசாரிக்க போறான் என்றால் இந்த தொழுகையை பற்றி தான் இந்த தொழுகை சீரானதாக அமைந்திருந்தால் அடுத்த கட்டங்கள் அவன் வெற்றி அடைவான் இந்த தொழுகையில் அவன் பொதுபோக்கானவனாக இருந்திருந்தால் தொழுகையில் பேணுதல் இல்லாதவனாக இருந்திருந்தால் அடுத்த கட்டங்கள் அவனுக்கு நஷ்டம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எனவே சகோதரர்களே இந்த தொழுகை எப்படிப்பட்டது எப்படி சிறப்பு வாய்ந்தது என்று பார்த்தால் சகோதரர்களே 
அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களத்தில் அப்துல்லாவின் மஸ்ஹூத் ரதி அல்லாஹ்வர்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் யார சொல்லல்லா இஸ்லாத்தில் மிகவும் சிறந்த அமல் எது இஸ்லாத்தில் மிகவும் சிறந்த அமல் எது என்று கேட்டவுடன் அருமை தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தொழுகையை அதனுடைய நேரத்தில் தொழுவதாகும் சகோதரர்களை எடுத்து பாருங்கள் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தொழுகையை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது தொழுங்கள் என்று சொல்லவில்லை அநேகமான இடத்தில் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்ட வேண்டும் நிர்வாகிகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கூட அல்லாஹ் சொல்லுகிற பொழுது தொழக்கூடியவர்களாக அல்ல அவர்கள் அந்த தொழுகையில் அவர்கள் பேணுதலாக இருப்பதோடு தொழுகையில் அவர்கள் நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நேரம் கிடைத்த நேரம் எல்லாம் தொழுதுட்டு போறது அது வல்ல சகோதரர்களே நாம் இந்த தொழுகைக்காக வேண்டி எங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இதுதான் இஸ்லாத்தில் மிக பெரிய மிக சிறந்த அமல் என்று அல்லாவுடைய தூத செல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அடுத்தது கேட்கிறார்கள் யார சொல்லுது அதற்கு பிறகு எது என்று கேட்டபொழுது பிருல் வாலி ஜெயின் அல்லாவுடைய தூத சொல்லுகிறார்கள் பெற்றோர்களுக்கு நல்லுபகாரம் செய்வது மூன்றாவது கேட்கிறார்கள் யார சொல்லுது அடுத்தது எது பெற்றோர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளலாம் ஜிஹாதை பற்றி பேசலாம் ஜிஹாத் இஸ்லாத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கடமை நாம் இல்லை என்று மறுக்கவில்லை ஆனால் ஜிஹாதை பேசுபவர் பெற்றோர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுபவர் இவருக்கு தொழுகை உரிய நேரத்துக்கு அவர் தொழாமல் பால் படுத்துகிறார் என்றால் அது இஸ்லாத்தில் சிறந்த அமல் கிடையாது எனவே இந்த தொழுகை இஸ்லாத்தினுடைய தூண் என்கிற தொழுகை தூண் சரியாக இருந்தால்தான் அடுத்த அனைத்தும் சரியாக இருக்கும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் எனவே சகோதரர்களே இந்த தொழுகையை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிற பொழுது சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் இந்த முனாஃபத்தீங்கள் இருக்கிறார்களே முனாஃபத்தீங்கள் என்றால் அந்த காலத்தில் அருமை தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களோடு அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர்கள் முனாஃபத்தீங்கள் என்று தெரியும் இவர்கள் நயவஞ்சகர்கள் என்று தெரியும் ஏன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் எப்படி சொல்லுகிறார்கள் நபி அவர்கள் இந்த இஷாவும் இந்த பஜருடைய தொழுகையும் யாருக்கு சிரமமாக இருக்கும் என்றால் யாருக்கு மிகவும் பாரமாக இருக்கும் என்றால் அது முனாஃபித்தைங்களுக்கு தான் இருக்கும் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் உண்மையில் இந்த இரண்டு தொழுகைகளிலும் இருக்கிற சிறப்பை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்களாக இருந்தால் அவர்கள் தவண்டாவது அந்த இரண்டு தொழுகைக்கும் வருவார்கள் எனவே சகோதரர்களே நபியவர்கள் யாரை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் நயவஞ்சகர்களை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார்கள் இந்த பஜருடைய தொழுகையும் இஷாவுடைய தொழுகையும் மிக மிக கடினமானதாக இருக்கும் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் முனாஃபித்திங்கள் என்றால் யார் சகோதரர்களே இன்னல் முனாஃபித்தீன் அஸ்வலிவினார் முனாஃபித்தீங்கள் நரகத்தின் அவர்கள் இறுதியில் கிடப்பார்கள் அடித்தட்டில் கிடப்பார்கள் மற்றும் ஒரு வசனத்திலே அல்லா சொல்லுகிற பொழுது முனாஃபிங்கள் எப்படி நிற்பார்கள் தொழுகைக்கு வந்தால் காமு குசால அவர்கள் சோம்பேறிகளாக நிற்பார்கள் ஏன் நிற்பார்கள் மக்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி சொல்லுகிறார்கள் எனவே சகோதரர்களே இதுவெல்லாம் அல்லா யாரை பார்த்து சொல்லுகிறான் இந்த முனாஃபிங்களை பார்த்து பேசுகிற வார்த்தை சகோதரர்களே இந்த பட்டியலில் நாங்கள் வந்துவிட முயற்சி செய்யக்கூடாது இந்த பட்டியலில் நாம் வந்துவிடக் கூடாது ஏன் சொல்லுகிறார்கள் நபியவர்கள் நாம் எல்லாம் சுபகுடைய தொழுகைக்கும் இஷாவுடைய தொழுகைக்கும் பிந்துகிறோம் என்றார் சகோதரர்களே எங்களுடைய ஈமானை பரிசிக்க வேண்டி பரிசீலிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய கடமை இருக்கிறது என்னுடைய உள்ளத்தில் நிஃபாக்தனம் நுழைந்து விட்டதோ முனாஃபிங்களுடைய பண்பு வந்து விட்டதோ சகோதரர்களே முனாஃபிக்குடைய பண்பு வந்தால் அடுத்தது அனைத்துமே தானாக வரும் இதை பேசினா பொய் பேச வேண்டிய வரும் வாக்கு கொடுத்தால் மாறு செய்யக்கூடிய பண்பு வந்துவிடும் நம்பிக்கை வைக்கப்பட்டால் மோசடி செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்துவிடும் ஏன் பண்பு என்பதை நபிவர்கள் பட்டியலிட்டு சொல்லுகிறார்கள் எனவே இந்த தொழுகைகள் யாருக்கு கடினமானதாக இருக்கும் 
முனாஃபிதிங்களுக்கு கடினமானதாக இருக்கும் என்று விட்டு நபி அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் لقد حممت ان امر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يؤم الناس ثم اخذ شعلا نبي ورك சொல்லுகிறார் எப்படி என்று தெரியுமா இப்படி எல்லாம் தொழுகை பிட்படுத்தி விட்டு வீட்டிலே தொழுது கொண்டிருக்கிறார்களே இவர்களை என்னுடைய மனம் எப்படி விருப்புறுகிறது தெரியுமா இந்த ஹதீஸ் நாங்கள் நிறைய இடத்திலே வாசித்து கேட்டிருப்போம் ஆனால் அந்த ஹதீஸ் உள்ளத்தில் தாக்க வேண்டும் சகோதரர்களே உள்ளத்தில் அது மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய ஈமானில் அசைவு இருக்கிறது என்று அர்த்தம் நபிவர்கள் எப்படி சொன்னார்கள் தொழுகைக்காக வேண்டி பாங்கு சொல்லுமாறு கட்டளையிட்டு விட்டு தொழுகைக்கு நேரம் வந்தால் முகத்தினை பாங்கு சொல்லுமாறு கட்டளையிட்டு விட்டு செய்யுக்கீம எக்காமத்தையும் சொல்ல வைக்கிறார்கள் நபிவர்கள் எப்படி விரும்புகிறார்கள் தொழுகைக்கு நேரம் வந்தால் பாங்கு சொல்ல சொல்லிவிட்டு எக்காமத்தையும் சொல்ல சொல்ல சொல்லிவிட்டு மனிதர்களுக்காக வேண்டி ஒருவரை இமாம செய்யுமாறு நபிவர்கள் ஏவி விட்டு விறகுகள் இருக்கிறதே இந்த கொள்ளிகள் இருக்கிறதே இவைகளை சில வாலிபர்களை அழைத்து வந்து யாரெல்லாம் வீட்டில் தொழுகிறார்களோ யாரெல்லாம் வீட்டில் தொழுது கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களுடைய வீட்டை அவர்களோடு வைத்து எரித்து விடுவதற்கு என்னுடைய மனம் நாடுகிறது லக்கத்து ஹமம்து என்று சொல்லுகிறார்கள் நம்பி அவர்கள் என்னுடைய மனம் விரும்புகிறது எதை அவர்களை வீட்டோடு எரித்து விட வேண்டும் என்று சர்வ சாதாரணமாக நடக்கிறது சகோதரர்களே நபி அவர்கள் எப்படி விரும்பி இருக்கிறார்கள் வீட்டோடு எரிப்பதற்கு விரும்புகிறார்கள் தொழுகையை உரிய நேரத்துக்கு ஜமாத்தோடு தொழாமல் வீட்டிலே வளமையாக தொழுகையை ஆக்கிக் கொண்டவர்களுடைய நபி அவர்களுடைய எச்சரிக்கை சகோதரர்களே எங்களுடைய ஈமானை பரிசீலித்து பார்ப்போம் நாம் எல்லாம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தொழுகை நேரத்துக்கு தொழ வேண்டுமே நான் தொழுகிறேனா என்பதை நாங்கள் பரிசீலிக்க வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கிறது அது எந்த காரணமாக இருந்தாலும் சகோதரர்களே தொழுகைக்கு ஒரு காரணம் சொல்ல முடியாது தொழுகைக்கு ஒரு காரணம் சொல்ல முடியாது காரணம் இருக்கிறது அது முடியாமல் வருகிற பொழுது என்னால் முடியவில்லை என்கிற பொழுதுதான் அதுக்கு காரணம் வைக்கலாம் இல்லையா ஜமா தொழுகைக்கு வந்துதான் ஆக வேண்டும் சகோதரர்களே நபியவர்கள் அதை பல ஷஹாபாக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் எதை தொழுகையை நேரத்துக்கு தொழ வேண்டும் என்பதை பணித்திருக்கிறார்கள் எனவே சகோதரர்களே நாங்கள் கடைகளில் வேலை புரிபவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் தொழில் புரிபவர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் சகோதரர்களே தொழுகையை இருக்கிற இடத்தில் வளமையாக தொழுது கொள்வதற்கு இஸ்லாம் அனுமதிக்கவில்லை மாறாக அவர்கள் என்று கேட்பார்களாக இருந்தால் அந்த தொழுகைக்கு அவர்கள் ஆஜராகி ஆக வேண்டும் சகோதரர்களே அவர்கள் அந்த தொழுகைக்கு வந்தே ஆக வேண்டும் எனவே கண்ணியமிக்க நல்லடியார்களே அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மற்றும் ஒரு ஹதீதிலே சொல்லுகிறார்கள் யாரெல்லாம் நாளை மறுமை நாளில் நாளை மறுமையில் உண்மையான ஒரு முஸ்லிமாக அல்லாஹுவை யாரெல்லாம் சந்திக்க விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் இந்த தொழுகைகள் மீது பேணுதலாக இருந்து கொள்ளட்டும் தொழுகையில் பேணுதல் என்றால் உரிய நேரத்துக்கு தொழுது அந்த தொழுகையில் அவர்கள் அவர்கள் கண்டினியூவாக தொடர்ச்சியாக பேணுதலாக இருந்து கொள்ளட்டும் உங்களுடைய நபிக்கு நேரான வழிமுறைகளை மார்க்கமாக காட்டி கொடுத்திருக்கிறான் நேரான வழிகளை காட்டி கொடுத்திருக்கிறான் இந்த தொழுகைகள் இருக்கிறது இவைகளும் நேரான பாதையில் உள்ளதுதான் என்று பற்றி நபிவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் தொழுகிறீர்கள் அல்லவா எப்படி தொழுகிறீர்கள் இந்த தொழுகைக்கு பிந்தி வரக்கூடியவர்கள் வீட்டிலேயே தொழுது கொண்டிருக்கிறார்களே இவர்களை போன்று நீங்கள் தொழுகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் நபியினுடைய சுண்ணாவை விட்டுவிட்டீர்கள் எது நேரான பாதை சகோதரர்களே தொழுகையை உரிய நேரத்துக்கு தொழுவது இருக்கிறதே தொழுகையில் பேணி பாதுகாப்பு இருக்கு பேணி பாதுகாப்பது இருக்கிறதே இது நபியினுடைய வழிமுறைகளில் உள்ளது சுண்ணாக்களில் உள்ளது என்று விட்டு நபியவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் இந்த சுண்ணாக்களை விடுவீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் வழிகட்டு விட்டு விடுவீர்கள் 
வழிகேடு உங்கள் மத்தியில் உருவாகிவிடும் என்ன காரணம் தொழுகையில் பெணுதல் இல்லை தொழுகையின் மீது ஒரு உணர்வு கிடையாது அப்படி என்றால் உங்களில் வழிகேடு உருவாகும் என்பதை நபி அவர்கள் சொல்லிவிடுகிறார்கள் சோதர்களே என்று பற்றி நபி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஓமாமின் ரஜுலின் ஒரு மனிதன் தூய்மையாக அழகான முறையில் உது செய்து கொண்டு தண்ணீர் சுத்தப்படுத்தி விட்டு மஸ்ஜிதுகளில் ஏதாவது ஒரு மஸ்ஜிதுக்கு வருகிறார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்லி என்று செய்கிறான் அவருடைய ஒவ்வொரு கட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நன்மையை அல்லாஹ் பதிவு செய்கிறான் ஒவ்வொரு கட்டுக்கும் ஒவ்வொரு அந்தஸ்தை அல்லாஹ் உயர்த்தி விடுகிறான் ஒவ்வொரு கட்டுக்கும் அவருடைய பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னித்து விடுகிறான் என்று விட்டு நபித்தோழர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா இந்த தொழுகைக்கு உண்மையில் யார் பின்வாங்கி வருவார்கள் என்று தெரியுமா பிந்தி யாரெல்லாம் வருவார்கள் என்று தெரியுமா அந்த காலத்தில் யாரெல்லாம் முனாபத்தீங்கள் நயவஞ்சகர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டார்களோ இவர்கள் தான் பிந்தி வருவார்கள் நபித்தோழர்கள் எப்படி தொழுகையில் பேணுதலாக இருந்திருக்கிறார்கள் எப்படி பேணுதலாக இருந்திருக்கிறார்கள் தொழக்கூடிய ஒரு சகோதரருக்கு தொழுகைக்கு வர முடியவில்லை என்றிருந்தால் அவரால் முடியாமல் இருக்கிறது என்றால் இந்த ஜமாத்துடைய தொழுகைக்கு நபித்தோழர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் தெரியுமா இரண்டு நபித்தோழர்கள் ஒருவரை முடியாத ஒருவரை தங்களுடைய தோல் புஜங்களால் பிடித்து தாங்கிக் கொண்டு சஃபில் நிறுத்துவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற சகோதரர்களே என்ன காரணம் நாங்க சொல்லலாம் யோசித்து பாருங்கள் இந்த தொழுகையில் எப்படி சஹாபாக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி தொழுது காட்டி இருக்கிறார்கள் முடியாத ஒரு மனிதன் தன்னால் முடியாத ஒரு சகோதரனை இரண்டு தோழர்கள் கொண்டு வந்து சஃபில் நிறுத்துவார்கள் என்றால் சகோதரர்களே தொழுகையில் நானும் நீங்களும் எந்த இடத்தில் நிற்கிறோம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சகோதரர்களே ஏனென்றால் சில சஹாபாக்கள் சில நபி தோழர்கள் நபியிடத்திலே அனுமதி கூட கேட்டார்கள் நபியிடத்தில் அனுமதி கேட்டார்கள் நபியிடத்தில் ஒரு மனிதர் வருகிறார் யார் கண் தெரியாத ஒரு மனிதர் வருகிறார் அவருக்கு கண் தெரியாது நபியிடத்திலே வந்து கேட்கிறார் யார சூழல்லா என்னைக்குரியாதே பார்ப்போம் <laughs> சிறிய சிறிய எங்களை விடயங்களை வைத்திருக்கிறோம் வியாபார நடவடிக்கையாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு உலகளாவிய ரீதியில் தான் காரணம் எங்களை சொல்லுகிறோம் சகோதரர்களே நபி அவர்கள் கண் தெரியாத நபித்தோழர்களுக்கு கூட அனுமதியை மறுக்கிறார்கள் ஏன் மற்றொரு நபித்தோழர் வருகிறார் யார சூழல்லா மதினாவிலே மிகப்பெரிய மிக பயங்கரமான மிருகங்கள் இருக்கிறது மதினாவில் மிக பயங்கரமான இருள் மிக பயங்கரமான மிருகங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது யார சொல்லா பள்ளிக்கு வர முடியவில்லை நபி அவர்கள் என்ன கேட்டார்கள் இருக்கும் பல சகோதரர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஏதாவது ஒரு பள்ளியில தொழுதுட்டு போகலாம் தானே அதுக்கு பத்துவா இருக்குதானே என்று எடுத்து விட்டு கிடைத்த பள்ளியில எல்லாம் தொழுது போவார்கள் சுண்ணாக்கள் புறக்கணிக்கிற இடம் என்று தெளிவாக தெரிந்தும் சகோதரர்களை பத்துவா இருக்கலாம் அந்த காலத்தில் நபித்தோழர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்றை பாருங்கள் எப்படி நேரம் எடுத்து தொழுகைக்கு வந்தார்கள் என்பதை பாருங்கள் நாம் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு காலம் இருந்தது 
ஏதாவது இடத்தில் தவீத் பள்ளி இருக்கும் அதுக்கு போறதுக்கு மிச்ச தூரமாக இருக்கும் சிரமத்தினால் ஏதாவது ஒரு பள்ளியில தொழுதுட்டு போனோம் சகோதரர்களே ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் அந்த காரணம் சொல்ல முடியாது சகோதரர்களே சொல்வதற்கு வாய்ப்பில்லை ஏன் நபி தோழர்கள் மிக தூரத்தில் இருந்து பள்ளிக்கு வரக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லந்தா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஒரு மனிதர் நபியவர்களுடைய காலத்தில் மதினாவில் இருந்து அவரை வீட்டை விட அவரை வீட்டை விட தொலைவில் யாரு வீடுமே கிடையாது மிகவும் தூரத்தில் இருந்தார் இவர் எப்படி வருவார் பள்ளிக்கு நடந்துதான் வருவார் சஹாபாக்களை சொல்லுகிறார்கள் இந்த நபி தோழர் என்ன செய்வார் இவரை விட நாங்க யாரையுமே பார்த்தது கிடையாது மிகவும் தூரத்தில் உள்ள மனிதர் எப்படி சொல்லுகிறார்கள் இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு தொழுகை கூட மிஸ் ஆகுவது கிடையாது ஒரு தொழுகை கூட அவருக்கு விடுபடுவது கிடையாது அவர் இவர் தான் மிகவும் தூரத்தில் இருக்கிற மனுஷன் ஆனா இவருக்கு தொழுகை ஒன்றுமே மிஸ் ஆகுவது கிடையாது அவர்கிட்ட சொல்லப்படுகிறது நீங்க இவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து இருளிலே எல்லாம் கடும் வெயிலில் எல்லாம் வாரீங்களே நீங்க ஒரு கழுதையை பிரயாணம் செய்வதற்காக வாங்கிக் கொள்ளலாமே கஷ்டப்பட்டு வர தேவையில்லையே என்று சொன்னவுடன் அந்த நபித்தோட சொல்லுகிறார் சகோதரர்களே என்னுடைய வீடு பள்ளிக்கு அருகாமையில் இருப்பது எனக்கு சந்தோஷம் கிடையாது பள்ளிக்கு நடந்து வருகிற ஒவ்வொரு கட்டுக்கும் நன்மைகள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நான் விரும்புகிறேன் எப்படி எங்களுடைய காலத்தில் தான் நவீன யுகம் நவீன காலம் பைக் அல்லது ஏதாவது ஒரு வாகனத்தை எடுத்தால் ஆக குறைந்தது எங்களுடைய காலடியில் இருக்கிற மஸ்ஜிதுக்கு செல்வதற்கு அஞ்சு நிமிஷம் கூட போகாது ஆனால் இந்த மனிதருக்கு ஒரு வக்து தொழுகை கூட மிஸ் ஆகவில்லை என்று நபி தோழர்கள் சொல்கிறார்கள் எப்படி வந்தார் நடந்து வந்தார் நடந்து வந்ததை பார்த்து நபி தோழர்கள் என்ன கேட்டார்கள் இவ்வளவு தூரம் இருந்து வார நீங்க இருளிலே கடும் வெயிலிலே எல்லாம் வாரீங்க ஒரு வாகனத்தை நீங்க வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று கேட்டபொழுது என்ன வார்த்தை சொல்லுகிறார் சகோதரிகளே நான் இந்த மஸ்ஜிதுக்கு எட்டு வைக்க வெடித்து வைக்கிற ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் எனக்கு நன்மை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அதே போன்று என்னுடைய வீட்டுக்கு நான் திரும்பி வருகிற பொழுது அது அந்த ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் எனக்கு நன்மை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் தொழுகிறளிகளுக்கு நேர காலத்தில் சமூகலி பணிக்க முடியவில்லை சகோதரர்களே எத்தனை பள்ளிகள் எங்க ஊர்ல கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே நாங்கள் எல்லாம் விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் ஏதா ஒரு பள்ளியில் தொழுதுட்டு போனா சரிதானே என்று சகோதரர்களே அப்படி அல்ல உண்மையான ஒரு சுண்ணாவை நேசிக்கிற ஒரு மனிதன் நபியினுடைய சுண்ணா அவனுடைய உள்ளத்தில் தாக்கம் செலுத்தி இருக்குமாக இருந்தால் அவன் விதாக்கல் செய்யப்படுகிற பள்ளிகளில் தொழுவதற்கு அவனுக்கு மனமிடம் கொடுக்காத சகோதரர்களே அவருடைய மனம் உருத்தும் ஏன் நபிக்கு மாற்றமாக தொழுகிறான் சுண்ணாவுக்கு மாற்றமாக தொழுகிறான் எனவே சகோதரர்களே சொன்ன அறிஞர்கள் எல்லோருமே பத்துவா கொடுத்த அறிஞர்கள் எல்லோருமே எப்படி சொன்னார்கள் நீங்கள் தொழலாம் எப்படி தொழலாம் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் தொழுதுட்டு போகலாம் ஒரு ஊர்ல சுண்ணா முறைப்படி தொழுகிற இடம் இமாம்கள் இருந்தால் அவர்களை பின்பற்றுவது மிக மிக ஏற்றம் என்று பத்துவா கொடுத்திருக்கிறார்கள் சகோதரர்களே எனவே பத்துவா இருக்கிறது தான் ஆனால் இறையச்சத்தை சிந்தித்து பார்ப்போம் சகோதரர்களே எனவே எங்களுடைய உள்ளம் எதன் பக்கம் ஈர்க்கப்பட வேண்டும் சுண்ணா முறைப்படி தொலைப்படு தொலைப்படுகிறதா அந்த இமாமை பின்பற்றி தொலைக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் சகோதரர்களே காரணம் சொல்லக்கூடாது நபி தோழர்கள் அந்த மனிதர் மிகவும் தூரத்தில் இருந்தவர் பள்ளி வாயிலை விட்டும் தூரத்தில் இருந்தவர் கூட நபியினுடைய பள்ளிக்கு ஒரு வக்த தொழுகை கூட மிஸ் ஆகாமல் வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் சகோதரர்களே ஏன் எங்களுக்கு இந்த தொழுகைக்கு உரிய நேரத்துக்கு தொல முடியாமல் இருக்கிறது எனவே இதில் நாங்கள் மிகவும் கண்ணு கருத்துமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே இதை போன்ற நபி தோழர்கள் இந்த தொழுகையினுடைய விடயத்தில் எப்படி இருந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அன்றைய காலகட்டத்திலே பள்ளி வாயிலை சுற்றி சில இடங்கள் மித்தமாக இருந்தது 
பள்ளிவாயிலை சுற்றி சில இடங்கள் மீதமாக இருந்தது இப்பொழுது நபி தோழர்கள் பள்ளிவாயலுக்கு பக்கத்தில் தங்களுடைய வீடுகளை அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்று விரும்புகிறார்கள் பள்ளிக்கு பக்கத்தில் இடம் இருக்குதானே அப்ப பள்ளிக்கு பக்கத்தில் எங்களுடைய வீடுகளை அமைத்துக் கொள்ளுவோம் என்று திட்டம் தீட்டுகிறார்கள் இப்பொழுது இந்த செய்தி ரசூலுக்கு கிடைக்கிறது இப்படி செய்ய போறாங்களாமே மஸ்ஜிதுக்கு பக்கத்தில் இடம் கிடக்கு தான் தூரத்தில் இருக்கிறவர்கள் பள்ளிக்கு பக்கத்தில் வரப்போறார்களாமே என்று கேட்ட பொழுது நபி அவர்கள் சகால் எல்லாம் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஈடுபட்டவர்கள் உங்களுடைய வீடுகள் நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய அடிச்சுவடுகள் உங்களுக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது நீங்கள் பள்ளிக்காக எடுத்து வைக்கிற வெட்டுகள் உங்களுக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது உங்களுடைய வீடுகளில் நீங்கள் தொலா வீடுகளை நீங்கள் தொலைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பள்ளிக்கு அருகாமையில் வைத்துக் கொள்வதை விட நீங்கள் தூரம் இருப்பது உங்களுக்கு நன்மைகள் அதிகம் என்பதை நபி அவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் சோதனைகளை எனவே நபி அவர்கள் ஒரு வசனத்தையும் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் மரணித்தவர்களை உயிர்ப்பிப்போம் அதே போன்று அவர்களுடைய அடிச்சு ஓடுகிறதை நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் செய்கிற வணக்கங்கள் அதை பள்ளிக்கு வைக்கிற ஒவ்வொரு கட்டாக இருக்கட்டும் பள்ளிக்கு நாங்கள் வருகிற ஒவ்வொரு முயற்சியாக இருக்கட்டும் இவைகள் எல்லாம் பதிவு செய்யப்படுகிறது சகோதரர்களின் நன்மையின் ஏட்டில் நபி அவர்கள் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் எங்களுடைய வீடுகள் யார சொல்ல தூரத்தில் இருக்கிறது பள்ளிக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் வந்து விரும்புகிறோம் அதற்கு கூட நபி அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் உங்களுடைய வீடுகளை நீங்கள் அண்மையில் வைக்காமல் தொலைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நன்மைகளுடைய அந்த அடிச்சுவடுகள் உங்களுக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது என்பதை அருமை தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த நபித்தோடர் நபித்தோடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் எனவே சகோதரர்களே இந்த விடயத்தை நாங்கள் சிறிய விடயமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது தொழுகையில் பேணுதலாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் தொழுகையில் பேணுதல் எப்படி இருக்க வேண்டும் தொழுகையில் விட்டு விட்டு தொழக்கூடியவர்களாக இருக்க கூடாது தொழுகையை உரிய நேரத்தில் தொழுகையை உரிய நேரத்துக்கு தொழக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே இன்று பல சகோதரர்கள் என்ன செய்வார்கள் பிந்தி வருவார்கள் பிந்தி வந்து பல தௌஹீத் பள்ளிகளில் நடக்கும் இது பிந்தி வந்து யாராவது தொழுகிறார்களா என்று பார்க்கிறது பின்னுக்கு சுரண்டிட்டு நின்றுறது சகோதரர்களே இப்படி சுரண்டினா பள்ளியில எத்தனை ஜமாத் நடக்கும் ஒரு பள்ளியில எத்தனை ஜமாத் நடக்கும் சில நேரம் நான் கண்டிருக்கிறேன் கீழே ஒரு ஜமாத் நடக்கும் மேல ஒரு ஜமாத் நடக்கும் ஏன் கீழே தொழிவிக்கிறது அவருக்கு தெரியாது மேல தொழிவிக்கிறாளுக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்கும் சகோதரர்கள் இதெல்லாம் நபி வழி முறையா என்றால் சகோதரர்கள் கிடையாது இப்படி நபி அவர்கள் அந்த சஹாபாக்களுக்கு அனுமதி என்றால் அனுமதி கொடுத்திருப்பார்கள் நீங்கள் பிந்தி வந்து தொழுதுட்டு போகலாம் என்று சகோதரர்களே மார்க்கம் தெளிவாக இருக்கிறது உரிய நேருக்கு தொழுவது தொழுகை முக்மிங்களுக்கு அது தொழ வேண்டும் எப்பொழுது கிதாப மௌகூத்த அது நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை என்று சொல்லுகிறான் சகோதரர்களே அல்ல எனவே உரிய நேரத்தில் அந்த தொழுகை நிறைவேற்றக்கூடிய சமுதாயமாக நாம் அனைவரும் முயற்சிப்பதற்கு அல்லாஹு தான தோஃபிக்ஷவன உண்மையில் எங்களுடைய தொழுகைகள் எல்லாம் பிரயோசனமான தொழுகையாக அமைய வேண்டும் என்றால் அந்த தொழுகை நபியவர்கள் காட்டி தந்தது போன்று அல்லாஹும் தூதரும் எப்படி சொன்னார்களோ அப்படி அதை தொழுகிற பொழுதுதான் அந்த அந்த வணக்கத்தில் ஈடேற்றம் இருக்கும் அல்லது மாற்றமாக நான் செய்வது போன்றுதான் தொலைப்போகிறேன் என்றால் தொழுதாலும் சரிதான் ஏன் நபி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு மனிதர் அறுபது வருட காலம் தொழுகிறார் அறுபது வருட காலம் தொழுகிறார் ஆனால் அவருடைய தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்ன காரணம் ருகுவாய் சரியாக செய்தார் சுஜூதை சரியான முறையில் செய்யவில்லை சுஜூதை சரியாக செய்தவர் 
ருக்குவை சரியாக செய்யவில்லை இதனால் ஒரு மனிதன் அறுபது வருட காலம் தொழிலிருந்தாலும் தொழுகை வீண் அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்றால் சகோதரர்களே அல்லாஹும் தூதரும் காட்டாத வழிமுறையில் நாங்கள் எங்களுடைய தொழுகையை அமைத்தால் இந்த தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்பதை என்ன மாற்றி கருத்திருக்கிறது நாங்கள் நபிக்கு மாற்றமாக தொழுகிறோம் என்றார் சகோதரர்களே இதன் அல்லாஹும் தூதரும் இதுதான் மார்க்கம் என்று ஒன்றை காட்டி தந்ததற்கு பின்னால் கடமையாக்கியதற்கு பின்னால் மார்க்கத்தில் எனக்கு விரும்பியதா போல் தன்னுடைய சுய விருப்பத்துக்காக வேண்டிய மார்க்கத்தை திருப்புகிற அதிகாரம் யாருக்கும் கிடையாது எனவே அல்லாஹுக்கும் தூதருக்கும் யாரெல்லாம் மாற்றம் செய்கிறார்களோ என்ன <laughs> தடுத்தது <laughs> பயங்கரமான காலம் கடும் இருள் கடும் வெயிலான காலம் கண் தெரியாத நபித்தோழர் பள்ளியை விட்டும் தூரத்தில் இருந்த நபித்தோழர் இவர்கள் எல்லாம் பள்ளிக்கு உரிய நேரத்தில் வந்து முதல் சஃபில் முடியாத ஒரு மனிதர் கூட நிறுத்தப்படுகிறார் என்றார் சகோதரர்களே நாங்கள் என்ன காரணத்தை அல்லாவிடத்தில் வைக்க போறோம் யோசித்து பாருங்கள் என்னுடைய தொழிலில் ஈடுபட்டு விட்டேன் அல்லா எனக்கு பிசினஸ் பெருசாக இருந்தது வியாபாரம் அபிவிருத்தி அடைந்தது இந்த வியாபாரத்தில் இருக்கிற பொழுது உரிய நேரத்தில் எனக்கு தொல முடியவில்லையா அல்லா சொல்ல போகிறமா சகோதரர்களே அல்லா பிடிப்பான் சகோதரர்களே இன்றைக்கு பாருங்கள் எத்தனை சகோதரர்கள் கண் தெரியாதவர்கள் கால் சுகம் இல்லாதவர்கள் காலால் நடக்க முடியாதவர்கள் இரண்டு காலம் இல்லாதவர்கள் ஜமா தொழுகைக்காக வேண்டி எப்படி பள்ளியின் பக்கம் விரைந்து போகிறார்கள் என்பதை இணையதளங்களை எடுத்து பாருங்கள் சகோதரர்களே உள்ளம் உருக்க வேண்டும் நாங்கள் வட்கித்து தலை குடிய வேண்டும் சகோதரர்களே என்ன வியாபாரம் எங்களுக்கு யார் இந்த வியாபாரத்தை கொடுத்ததை சிந்தித்து பாருங்கள் வியாபாரத்தில் அபிவிருத்தியை கொடுத்தது யார் ஒரு பத்து நிமிடம் என்னுடைய தொழிற்சாலையை என்னுடைய கடையை மூடிவிட்டு படைத்த ரப்புக்கு தலையை வைக்க முடியவில்லை என்றார் சகோதரர்களே நாம் எப்படி முஸ்லீம் என்று சொல்ல போகிறோம் உண்மையான முஸ்லீமாக ரப்பை எப்படி சந்திக்க போகிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி சொல்லுகிறார்கள் யார் மறுமை நாளில் அல்லாஹுவை உண்மை முஸ்லீமாக சந்திக்க விரும்புகிறாரோ அவர் இந்த தொழுகையின் மீது பேணுதலாக இருக்கட்டும் என்று அருமை தூதர் சொல்லுகிறார்களே சகோதரர்களே எங்களுடைய வியாபாரத்தை தானே காரணம் காட்டுகிறோம் எங்களுடைய வேலைகளை தானே காரணம் காட்டுகிறோம் சகோதரர்களை சஹாபாக்கள் அப்படி இருக்கவில்லை அப்படி இருக்கவில்லை எங்களுடைய காலம் போன்று நவீன யுகமாக நாங்கள் வாகனத்திலோ செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கவில்லை அவர்கள் நன்மை அதிகமாக வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பரவாயில்லை பள்ளி தூரமாக இருந்தாலும் நான் நடந்து வந்து அந்த நன்மைகளை பதிவு செய்து கொள்கிறேன் என்று நபித்தோழர்கள் விரும்பி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் சகோதரர்களே நானும் நீங்களும் அல்லாவுடைய தூதரை விரும்புகிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லாவின் தூதரை பின்பற்றுகிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் சகோதரர்களை எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லுகிறான் எப்படி சொல்லுகிறான் ஆமனு ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களுடைய சொத்துகள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அல்லாஹுவை ஞாபகப்படுத்துவதை விட்டும் பராக்காக்கி விட வேண்டாம் உங்களை திசை திருப்பி விட வேண்டாம் அடையாளப்படுத்துகிறான் நஷ்டவாளிகள் உலகத்தில் நாங்கள் எங்களுக்கு வியாபாரம் அபிவிருத்தி போன்று தென்படலாம் 
வியாபாரத்தில் அபிவிருத்தி போன்று எங்களுக்கு காட்டப்படலாம் சகோதரர்களே மறுமையில் நஷ்டவாளிகள் ஏன் உரிய நேரத்துக்கு தொட முடியவில்லை உரிய நேரத்தில் தொலக்கூடியவர்களாக பேணுதலாக இருக்கவில்லை என்றால் சகோதரர்களை அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் சொத்து செல்வங்களை அதிகரித்து செல்ல வேண்டும் என்றுதானே ஓடுகிறோம் சகோதரர்களே நாம் எல்லாம் முஸ்லிம்கள் தானே யோசித்து பார்ப்போம் அல்லா ரபுல் ஆலமி தன்னுடைய திருமறையில் எப்படி சொல்லுகிறான் ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே நான் பல இடங்களில் இந்த வசனத்தை சொல்லுவதுண்டு யாரெல்லாம் அல்லாஹுவை அஞ்சி நடக்குகிறார்களோ அச்சம் என்பது அதை எல்லா ரீதியிலும் வர வேண்டும் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் வர வேண்டும் எனவே இந்த அச்சம் வருமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு நாங்கள் பல வழிமுறைகளை திறந்து கொடுப்போம் காட்டி கொடுப்போம் என்கிறான் புறங்களில் இருந்து ரிசுக்கு கொடுப்பேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் சகோதரர்களே நாம் எல்லாம் ஈமான் கொண்டிருக்கிற ரப்புலாலுமே சொல்லுகிறான் நீங்கள் என்னை அஞ்சி வாழுங்கள் நீங்கள் ரிசுக்கை தானே தேடுகிறீர்கள் சொத்து செல்வங்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் விரும்புகிறீர்கள் அப்படியா என்னை நீங்கள் அஞ்சு வாழுங்கள் தக்குவா செய்யுங்கள் உரிய நேரத்துக்கு தொழுங்கள் உரிய வணக்கத்தை உரியது போன்று நிறைவேற்றுங்கள் அல்லாவும் தூதரையும் எப்படி எல்லாம் காட்டி தந்தார்களோ அதை எடுத்து நடங்கள் தடுத்தவர்கள் தடுத்தவைகளை முடிந்தளவு தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இப்படி நீங்கள் செய்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறீர்களோ என்ன சொத்துகள் என்ன ரிசுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நீங்க விரும்புறீங்களோ அதை நான் திறந்து தருகிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் சகோதரர்களை அல்லாஹ் கை விரிக்குகிற பொழுது நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் தொழுகைக்காக வேண்டி அழைப்பு விடுக்கப்படுகிற பொழுது தொழுகைக்காக வேண்டி அழைப்பு விடுக்கப்படுகிற பொழுது எங்களால் தொழ முடியாமல் இருக்கிற சகோதரர்கள் எங்களுடைய வியாபாரம் எங்களை பராக்காக்குகிறது எங்களுடைய தொழில் எங்களுடைய பண் பணம் எங்களுடைய கண்ணை மறைக்கிறது சகோதரர்களே அப்படி இருக்காதீர்கள் தொழுகைக்காக பத்து நிமிடம் உங்களுடைய கடைகளை மூடிவிட்டு தொழுதால் என்ன குறைய போகிற சகோதரர்களே காரணம் சொல்லலாமா என்னுடைய கடையில் மூன்று பேர் தொழுகிறார்கள் காலம் எல்லாம் அவனுக்கு தொழுகை நேரத்துக்கு கிடையாது சகோதரர்களே இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் அந்த பஸ் வியாபார தலைவர் அவர் பதில் சொல்ல வேண்டும் தொழுகைக்கு அனுப்பாததுக்கு சகோதரர்களே காரணம் கற்பிக்க முடியாது இவரும் தொழுதுதான் ஆக வேண்டும் உரிய நேரத்துக்கு எனவே சகோதரர்களே இந்த விடயத்தில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து கொள்ளுங்கள் இது சிறிய விடயம் அல்ல இந்த ஜமா தொழுகை பேணுதலாக நடைபெறவில்லை என்றால் சுனனில் ஹுதா நேர் வழிகள் அங்கே சருகள் உருவாகிறது எது நேர் வழி இந்த தொழுகைகள் இருக்கிறது நபி அவர்களுடைய சுண்ணாக்களில் உள்ளது இந்த சுண்ணாக்களில் உரிய முறையில் ஒருவன் நடந்து கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் வழிகட்டு விடுவீர்கள் என்று அருமை தூதர் செல்லந்தாவளிசல்லம் அவர்கள் எச்சரித்து சொல்லுகிறார்கள் கண்ணியமிக்கவர்களே தொழுகையில் நாங்கள் பேணுதலாக இருந்து கொள்ளுவோம் நபிக்கு கூட அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லுகிறார் நபியே உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு நீங்கள் உங்களுடைய உற்றார் உறவினர்களுக்கு தொழுகையை கொண்டு ஏவுங்கள் அலைகா நபியே தொழுகையை ஏவிவிட்டு நீங்க எப்படி சொல்லல அல்லா தொழுகையில் நீங்கள் பேணுதலாக இருந்து கொள்ளுங்கள் உங்களிடத்தில் எந்த ரிசுக்கை நான் கேட்கவில்லை அங்கே கூட அல்லா எப்படி சொல்லுகிறான் இறுதி முடிவு நல்ல முடிவு யாருக்கு கிடைக்கும் தக்குவாதாரிக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிறான் சகோதரர்கள் எனவே தொழுகைக்கு நபியவர்களை கூட அல்லா சொல்லிவிட்டு எப்படி சொல்லுகிறான் தொழுகையை நீங்கள் ஏவுங்கள் தொழுகையில் நீங்கள் பேணுதலாக இருந்து கொள்ளுங்கள் எனவே மிக பிரதானம் இறையச்சம் வந்துவிடுமாக இருந்தால் அல்லாஹினுடைய முழு கதவுகளும் எங்களுக்கு திறக்கப்படும் சகோதரர்களை அதில் மாற்றி கருத்து கிடையாது அது ரபுல் ஆலமியினுடைய கட்டளை நீங்கள் அல்லாவை அஞ்சுங்கள் தொழுகைக்கு உரிய முறையில் வாருங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய செல்வங்களை திறந்து தருவான் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை எனவே சகோதரர்களே இந்த தொழுகையில் பேணுதலாக இருந்து நேர்வழியின் பக்கம் நாங்கள் அல்லாஹ் அல்லாவுடைய தூதர் எதை நேர்வழி என்று காட்டி தந்தார்களோ 
நின் சுனனில் ஹுதா நேர் வழிகளில் உள்ளது என்று எந்த தொழுகையை அடையாளப்படுத்தினார்களோ அந்த தொழுகையை உரிய நேரத்தில் வந்து தொழக்கூடிய சமுதாயமாக என்னையும் உங்களையும் அல்ல ஆக்கியோர்கள் புரிவானாக